Anfänge der Kunst. Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb. Herzlich willkommen zum Podcast der Vortragsreihe zum UNESCO-Welterbe. Präsentiert vom Förderverein Eiszeitkunst im Lohnetal e.V. 40.000 Jahre Faszination Eiszeitkunst. Hören Sie nun zunächst die Einführung von Professor Nikolaus Connert von der Universität Tübingen. Lieber Herr Schneck, ganz herzlichen Dank, dass wir hier zusammenkommen können. Ich bin keineswegs zum ersten Mal hier, aber immer gern hier und es ist auch schön, heute im Publikum sein zu können. Und wir haben heute zwei sehr bedeutende Redner, die den Abend mit Inhalt gestalten werden. Aber auch vorher möchte ich kurz alle, die im Hintergrund viel gemacht haben, um den Abend zu ermöglichen. Herr Mader, Herr Roth, Herr Allenhöfer habe ich auch gesehen, Benny Schöch, der Nachfolger von Eva Dudkiewicz am Archeopark und natürlich viele Leute, die mit uns zusammenwirken in vielfältigen Kontext. Auch Herr Bremer, Bürgermeister von Niederstrotz, ich freue mich immer, dass Sie hier sind und auch äh, natürlich, dass es einen Archäopark gibt, dass es eine so lebendige Eiszeitforschung im, äh, im Lohnetal gibt für Arbeiten, also unter meiner Leitung seit äh, jedes Jahr, seit fast jedes Jahr, seit äh, 96 und die vielen Erfolge, die wir über die Jahre hatten, ich sehe immer so viele Leute im Publikum, ich kann die nicht alle <lacht> namentlich erwähnen, aber viele Leute im Raum, die ich sehe, haben sehr, sehr viel beigetragen und die Erfolge, die wir haben bis zu der Kulturerbe, sind nur möglich, weil wir eine so vielfältige Unterstützung bekommen von allen möglichen Leuten. Wie gesagt, ich muss mich äh, zusammenhalten, sonst würde ich ungefähr zwei Dutzend Leuten nennen. Ich, Entschuldigung, dass ich nicht alle Namen nenne, aber es ist wirklich eine Teamarbeit, dass wir hier die älteste oder sagen wir beste Belege für Eiszeitkunst haben, sicherlich die älteste und beste Belege für eiszeitliche Musik und vieles mehr, Religion und tausend andere Themen, die ich jetzt nicht ausführen werde, weil ich weiß, in diesem Raum ich mehrfach über dieses Thema selber gesprochen habe. Heute geht es vor allem um andere Redner und wir werden sehen, ich habe mit beiden Rednern gesprochen im Vorfeld, wird es ein Streitgespräch, ein, ein, eine Debatte oder einfach unterschiedliche Ideen, die wir nachher diskutieren können, werden wir sehen. Hat alles seine Eigendynamik, ich weiß, weil ich kenne beide Redner teilweise sehr lange, ich denke eigentlich ähnlich lange. Ich denke, wir haben uns auch in Tübingen begegnet, als sie bei Frau Engels am Lehrstuhl waren und also gesehen ist es nicht Falsch, wenn ich behaupte, ich beide seit 25 Jahren kenne Frau Heidel aus Gründen, die ich gleich erwähnen werde, viel näher, Herr, Herr Juncker, auch äh, in unterschiedlichen Kontexten. Sehr schön, ich sage gleich etwas zu beiden und am Ende habe ich gedacht, dass wir in die Diskussion kommen. Ich weiß, dass wir ein sehr interessiertes Publikum haben. Ich weiß auch, dass sehr viele Leute im Raum Ahnung haben. Ich sehe ein paar Leute, die auch aktiv wichtige Beiträge in der Allzeitforschung geleistet haben, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und ich hoffe, dass wir ein offenes, lebhaftes Miteinander haben und auch vielleicht am Ende, wenn es Diskussionsbeiträge haben, können Sie einfach die Hand heben. Vielleicht Herrn Juncker, Frau Heidle, mir oder eine Frage stellen, Bemerkungen Sie auch willkommen und ich möchte alle einladen, unser Abend mitzugestalten. Ich finde es halt wirklich wichtig, dass es ein Miteinander bleibt. Also für mich tatsächlich in der Forschung, ohne dass Sie uns unterstützen, passiert sehr wenig in der Forschung. Und auch sollten Sie nicht vergessen, in den Archäopark zu gehen. Der Archäopark Lenz, wir haben teilweise eine neue Mannschaft, neue Konzepte. Die Eröffnung wird Anfang April sein. Ich gehe davon aus, dass alle schon mal im Archeopark waren und äh, hoffentlich finden sie Zeit, dieses Jahr zu kommen. Es gibt neue Akzente und ich weiß auch, dass viele Mitglieder von der Gesellschaft für Urgeschichte im Raum sind. Ich weiß auch, dass es viele Mitglieder gibt, die Mitglieder in der Gesellschaft für Urgeschichte sind und im Eiszeitverein äh, im Lohnetal. Die, äh, das ist ein Miteinander. Ich freue mich auch, dass die, die Leute aus Blaubeuren, aus dem Achtal und äh, überhaupt, dass so viele heute da sind. Ich weiß nicht, wie viel es ist, aber außergewöhnlich voll und das freut mich. Jetzt zu den Redner, äh, zu unserem Redner Professor Thomas Juncker und danach ein paar 
Sätze zu meiner engen Kollegin Miriam Heidler. Thomas Juncker ist ein freischaffender Autor, noch ein sehr erfolgreicher Autor, wohnt in Frankfurt, stammt aber aus München. Die, äh, Herr äh, Juncker, Sie werden äh, Wolfgang Mayer kennen aus der Biologie. Er hat äh, Einführungen manchmal bei uns gemacht und er fing an, also ich, ich, ziehe, ich übertreibe das nicht so wie Herr Mayer, aber Herr Mayer hat es immer sehr detailliert gemacht. Ich fragte Herr Mayer, warum machen Sie so detaillierte Vorstellungen von Rinder? Und er sagte mir, ja Herr Conrad, für, für uns ist es normal, dass man Professor ist oder in akademischen Kreisen unterwegs ist, aber für viele Leute im Publikum ist das nicht der Fall, und gerade bei den Studenten. Und er hat immer betont, dass alle Wissenschaftler so ungewöhnliche Wege haben, auch durchaus Leute, die nicht immer in der Schule geglänzt haben. Und äh, es ist vielseitig. Also heute haben wir keine besonders spannende äh, Biografien mit, äh, ich weiß nicht, verbrecherischen Hintergründen oder völligen Überraschungen. Aber, es ist, äh, aber trotzdem sage ich ein paar Sätze über den äh, Werdegang. Die, äh, Jetzt äh, Studium in der Pharmazie, interessanterweise, in Freiburg, auch meiner alte Universität, wo ich auch studierte, ein, äh, erstmal äh, ein Promotionsstudium nach der, äh, der Anfang in der Pharmazie und das Promotionsstudium, Studienfach war Geschichte der Naturwissenschaften. So gesehen von vorne an waren sie ein Denker und äh, wollten sich auseinandersetzen mit ihr Untersuchungsobjekt. Hat eine Dissertation über Darwinismus und Botanik geschrieben, Rezeption, Kritik und theoretische Alternative in Deutschland im 19. Jahrhundert, was natürlich publiziert wurde. Eine, also der Abschluss in Marburg. Auch damals, das ist heute manchmal ein bisschen unterentwickelt, aber zu der Zeit, auch meine Zeit, auch Mimi in deiner Zeit, war das üblich, dass man mehrere Studienorte besucht hat. Und äh, ja, ich stelle fest, manchmal unsere Studierende heutzutage sind ein bisschen sesshaftiger. Ich weiß ja, Schad, wir haben in der, beim Mit äh, Abendessen diskutiert, sie waren auch viel unterwegs als Studierende. Aber das ist immer sehr vorteilhaft, weil man sehr viel mitnimmt von den unterschiedlichen Studienorten. Hat. Äh, sehr viel gemacht, war Assistant Editor für die Korrespondenz von Charles Darwin von Cambridge aus, hat auch ein Alexander von Humboldt oder näher gesagt Fedor Lynn Stipendium an der Harvard University für History of Science und war dann Assistent ab 96 am Lehrstuhl für Ethik in der Biowissenschaften bei Professor Eva Marie Engels, die ich gut kenne, ich denke in der Zeit, ich bin seit 95 in Tübingen, ich denke in der Zeit haben wir uns gelegentlich, sind wir uns gelegentlich begegnet und ich hatte auch teilweise relativ viel Kontakt mit Frau Engels und ihrer Forschung in Ethik und Geschichte der Biowissenschaften. Die Habilitation erfolgte an der Uni Tübingen, ebenfalls in der Geschichte der Naturwissenschaften. Ich überspringe aus zeitlichen Gründen einiges, aber äh, Lehraktivitäten in Göttingen. Auch äh, eine also, äh, Privatdozent in Tübingen von 2003 bis 2006, äh, außerplanmäßiger Professor an der Uni Tübingen, ebenfalls in der Biologie seit 2006. Zahlreiche Publikationen, die ich im Detail aus zeitlichen Gründen nicht alle auflisten können, aber ich fand das sehr schön, äh, Briefwechsel von Darwin mit deutschen Naturforscher, natürlich im 19. Jahrhundert hochspannend äh, für viele Leute, ist Darwin eine etwas abstrakte, gottähnliche Figur für Herr Juncker, also stelle ich mir vor, ein enger Freund oder zumindest jemand, die Sie persönlich kennen, wird bestimmt seine Handschrift und vieles mehr äh, sehr gut kennen. Sein, also Publikationen, sehr zahlreiche Bücher, und Herausgeberschaften, aber die Entdeckung der Evolution, eine revolutionäre Theorie und ihre Geschichte mit Uwe Holf, äh, Hosfeld zusammen publiziert. Und 2009, ich überspringe ein paar Geschichten der Biologie, die Wissenschaft vom Leben, in Beck Verlag, ein äh, ja, sehr bekannter Verlag in unserem, in unserem Umfeld, die Evolution des Menschen, ebenfalls in äh, Beck Verlag, viel mehr. Ich bin jetzt in den letzten Jahren die 101 wichtigsten Fragen zur Evolution, ein Buch, was sicherlich gewisse Verbindungen mit dem Vortrag heute Abend 
darstellt die Evolution der Fantasie, wie der Mensch zum Künstler wurde, unser Hauptthema für heute. Mhm. Und äh, fand ich äh, neueste Werk, äh, klingt auch spannend, die verborgene Natur der Liebe, Sex, Leidenschaft und wie wir die richtige finden. Vielleicht äh, da die Biologie, also wenn es eine Sache gibt, was biologisch wichtig ist, ist es die Fortpflanzung. Ohne Fortpflanzung sind wir in eine Generation nicht mehr da. Ich stelle mir vor, wenn wir aber sehen, dass äh, Liebe, Fortpflanzung und ähnliche Themen auch in Ihrem Vortrag eine Rolle spielen und äh, werden wir aber sehen. Jetzt, wir sind gespannt, aber vor äh, Professor Juncker loslegt, möchte ich einige Sätze zu meiner Kollegin äh, Miriam Heidle sagen. Äh, Mimi, ich weiß nicht, ob wir uns gekannt haben, bevor ich nach Tübingen kam, aber zumindest kurz danach äh, 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 haben wir uns sehr gut kennengelernt. Frau Heidle hat in Basel studiert und in Tübingen Fächer äh, inklusive Geologie, Ethnologie und Frühgeschichte, Anthropologie hat eine sehr beeindruckende Werdegang promovierte über Subsistenz und Gesundheitswesen in einem Diakron-Studien von der Anfang der Menschheit bis in die Gegenwart und ist ein absoluter Kenner der Paläoanthropologie, hat ein Promotionsfach und Frühgeschichte und Paläoanthropologie. In, kurz nach der Promotion hat sie mit mir eng zusammengearbeitet als Assistentin bei uns, hat auch einen renommierten Margarete von Wrangel Habilitationsstipendium bekommen, hat eine wunderbare Habilitationsarbeit äh, geschrieben über Werkzeugverhalten. Das klingt vielleicht ein bisschen anders, als es ist. Ich halte mich zurück, aber Herr Juncker, wenn, äh, wenn ich von Kladistik rede in der Biologie, Sie wissen ganz genau, was ich meine, eine systematische Betrachtung der biologische Evolution. Frau Heidler hat eine eigenständige Theorie entwickelt über die Entwicklung von Werkzeugverhalten und die kognitive Prozesse, die in Verbindung damit stehen. Sie hat zahlreiche Preise, ebenfalls ein humboldt postdoc stipendium für Aarhus in Dänemark bekommen, war über fast zehn Jahre Dozentin an der Royal University of Cambodia in Phnom Penh, wo sie bis heute sehr einflussreich unterwegs ist und vor wenigen Wochen haben wir ein Promotionsverfahren gehabt mit einem Kandidaten aus den Philippinen, wo du auch unterrichtet hast. Die, ich halte mich zurück, ich, Mimi, du weißt, ich kann sehr viel über dich erzählen. Also ein, ein Fall, also auch weil die Persönlichkeiten doch eine Rolle spielen. Wir haben im Schloss Hohen Tübingen öfters äh, Kabarett-Darstellung. Äh, <lacht> und Frau Heidle schreibt die ganzen Stücke, äh, inklusive Lieder und also ganze Theaterstücke. Äh, Herr Stich, Sie werden wissen, Sie teil, sind teilweise erschienen in den GFU, Mitteilungen der GFU. Also, äh, Frau Heidle ist nicht nur eine renommierte Wissenschaftlerin mit internationaler Anerkennung, schreibt auch äh, äh, Drama. <lacht> und äh, ist sehr vielseitig. Und äh, Herr Mimi, was ich auch schätze, ich weiß, wir haben einige Politiker im Rahmen, auch äh, über lange Jahre im Gemeinderat in Pforzheim. Äh, äh, bitte? Nie vorbei Pforzheim. Äh, auf jeden Fall politisch engagiert und ich denke auch die Vorstellung, dass Wissenschaftler auch eine gesellschaftliche Verantwortung mittragen und dass wir alle eine gesellschaftliche mit, äh, Verantwortung tragen, habe ich immer bei dir geschätzt. Alles führt dazu, dass äh, in enger Zusammenarbeit mit dir wir ein neues Projekt, ein Projekt gegründet haben, 2008 von der Heidelberger Akademie der Wissenschaft. Das ist der Baden-Württembergische Akademie der Wissenschaft mit dem Namen The Role of Culture in the Early Expansion of Humans. Frau, also ich bin sogenannte PI, Principal Investigator, mit ein paar Kollegen, aber Frau Heidle ist eigentlich die Person, die die entscheidende Arbeit für das Projekt macht und ist hauptamtlich Koordinatorin für dieses Projekt, was die etwas als Untersuchungsobjekt hat, die kulturelle Evolution an sich und wie die kulturelle Evolution dazu geführt hat, dass die kleinen Hominidengruppen in Afrika, Schritt für Schritt die ganze Welt besiedelt hat und auch da ist sie ein absoluter Kenner, Kennerin. Ich denke, ich stoppe da, abgesehen davon, dass du auch Privatdozentin bei uns in Tübingen bist, auch äh, sehr aktiv am Senckenberg Museum in Frankfurt bist 
und eine sehr, sehr viel, vielseitige Kollegin und Forscherin ist, ich denke an unser gemeinsames Buch The Nature of Culture vor ein paar Jahren publiziert und vieles mehr. Und ich finde auch in diesen Kreisen, dass ich unterstreichen kann, dass Frau Heitle neben ihr Habilitationsfach Ur- und Frühgeschichte ebenfalls Paläontologie als Habilitationsfach hat. Und damit kann sie unterrichten, wenn es um die biologische Seite der menschlichen Evolution geht, aber auch die kulturelle Seite. Und diese Verbindung zwischen Kultur und Natur steht in ihrem in ihrer Forschung im Vordergrund und wird, denke ich, heute Abend in beiden Vorträgen eine Rolle spielen. Ehe ich noch mehr Zeit in Anspruch äh, nehme, danke ich Ihnen äh, fürs Kommen und gebe äh, Professor Juncker das Wort. Anfänge der Kunst. Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb. Herzlich willkommen zum Podcast der Vortragsreihe zum UNESCO-Welterbe. Präsentiert vom Förderverein Eiszeitkunst im Lohnetal e.V. 40.000 Jahre Faszination Eiszeitkunst. Hören Sie nun zunächst die Einführung von Professor Nikolaus Connert von der Universität Tübingen.